আমার জমি কি বলছো কি তুমি ওই জমি নিয়ে এত ঝামেলা হ্যাঁ দাদা আমিও তোমাদের মতন প্রথমে চমকে উঠেছিলাম আচ্ছা তোমার মনে আছে আমি একবার তোমাকে বলেছিলাম যে ওই বারাসাতের জমিটার মালিকানা বদল হওয়ার জন্য ওখানকার স্থানীয় লোকেদের মধ্যে কিছু অসন্তোষ আছে কিন্তু সেই ঝামেলাটা যে এই রকম একটা পর্যায়ে যাবে আর ওই গোবিন্দ বসাকের মতন একজন মানুষ সে যে এই রকম একটা কাজ করতে পারে আমি তো প্রথমে বিশ্বাসই করতে পারিনি কিন্তু কাকুমণি একজন দুম করে গুন্ডা নিয়ে এভাবে জমি দখল করতে যাবে কেন গায়ের জোরে তো এখন আর জমি দখল করা যায় না হ্যাঁ যদি দেখতাম পেপারসে কোনো গন্ডগোল আছে বা সমস্যা আছে তাহলে আলাদা কথা হ্যাঁ সেটাই এখন তো আর কেউ ওই বাইক বরকন্দাজ নিয়ে জমি দখল করতে যায় না আর তাছাড়া বকুল তো বলেছিল যে ওই ভদ্রলোক নাকি ওই গোবিন্দ বসাক উনি নাকি একসময় পুলিশে গাড়ি চালাতেন তার মানে আইন সম্বন্ধে অল্প বিস্তর ধারণা ওনার নিশ্চয়ই ছিল উনি এরকম একটা কাঁচা কাজ করবেন বলে তো আমার বিশ্বাস হচ্ছে না দাদা বিশ্বাস না হলেও যে করেছেন তার প্রমাণ তো রয়েছে দাদা আর প্রমাণ হলো মদন না সম মদনের কাছ থেকে শোনার পর তুমি কি নিজে খতিয়ে দেখেছিলে আমার না পুরোটাই সাজানো গল্প মনে হচ্ছে এসব আমাদের বাড়িতে কি হচ্ছে বলতো রাগিনী আমি তো কিছু বুঝতেই পারছি না কিছু হয়নি কিছু হয়নি হ্যাঁ কিছু হয়নি এসব তুমি কি বলছো বকুল আমি তোমাদেরকে মিথ্যে কথা বলবো বাহ দেখো কোনো কথাই যদি বিশ্বাস না করো তাহলে শুধু শুধু প্রমাণ চাওয়ার মানেটা কি কাকুমণি তুমি সত্যি বা মিথ্যে বলবে কি করে কথাটা তো বললো মদন কাকা ঠিক ঘটনাটা যখন ঘটেছে তখন তুমি ওখানে ছিলে না তাই তোমার পক্ষে এটা জানা সম্ভব না যে সত্যি সত্যি ওখানে কি ঘটেছিল তোমাকে হয়তো আমাদের মতো এরকম একটা সাজিয়ে গল্প বলা হয়েছে আমার তো মনে হচ্ছে মদন কাকা যা যা বলল ঠিক তার উল্টোটা ঘটেছে ঠিক বলেছেন আপনি এক্ষুনি যে কথাটা বললেন না সেটা হওয়ার কিন্তু যথেষ্ট সম্ভাবনা আছে আমি সরি কাকুমণি এই মদন বাবুকে আমার কিন্তু খুব একটা রিলায়েবল মনে হচ্ছে না কি সাংঘাতিক মেয়েই বকুল আমাদের চাল উল্টে আমাদেরই ফিরিয়ে দিল আর এই ঋষিও যে মদনকে মনে রাখতে পারে সেটাও তো মাথায় আসেনি বকুল ঠিক বলেছে মদন কাল রাতে ঠিক কি হয়েছিল সত্যি করে বলো আমি তোমাকে আরেকটা চান্স দিচ্ছি তুমি বোধ হয় ভুলে যাচ্ছ যে আমি অনিমেষ সান্যালের মেয়ে বারাসাতে থাকাকালীন তোমার নামে অনেক রিপোর্ট কিন্তু আমার কাছে এসেছিল মদন কাকা ভালোয় ভালোয় সত্যিটা বলো না হলে তোমার মুখ থেকে সত্যিটা বের করার অনেক আইনি রাস্তা কিন্তু আমার জানা আছে বলো ছেলেটা যে কখন কি করে কে জানে আমার তো মাথায় কিচ্ছু ঢুকছে না আমাকে এবার বাধ্য করছে বর্ষার সাথে ভালোভাবে কথা বলার জন্য আজ আবার নিজের হাতে ওর জন্য রান্না করে নিয়ে গেল আচ্ছা বর্ষাকে তেল দিয়ে ওর কি লাভ হ্যাঁ তো আমার মাথায় কিচ্ছু ঢুকছে না আমি কিছুই বুঝতে পারছি না পারবে পারবে খুব শিগগিরই পারবে তোমার ছেলে কি খেলা খেলছে বুঝতে পারবে এমন ভাব করছিস যেন বিশ্ব জয় করে এসেছিস বলতে পারো তোমার বিশ্ব জয়ের রাস্তা একেবারে পরিষ্কার করে ফেলছি এই হেয়ালি ছাড় তো যা বলার পরিষ্কার করে বল এটা দেখো তো হাতে নাও দেখো এটা এটা কি এটা একটা ভিডিও তুমি তোমার বোর্ডটা মামাকে দেবে না তুমি একদম ঠিক বলেছ আর শুধু আমি কেন আমার বাড়ির লোক আমার আত্মীয় পরিজন কেউ যাতে বাবাকে ভোট না দেয় এবার আমি সেই ব্যবস্থাই করব চুপ করে থেকো না মদন কাকা বলো তুমি যে একটু আগে বললে না যে এই গোবিন্দ বসাকের মৃত্যুটা অ্যাক্সিডেন্টালি হয়েছে এটা কিন্তু আমরা কেউ বিশ্বাস করিনি সুতরাং যতক্ষণ না তুমি এটা বলবে যে গোবিন্দ বসাকের খুনটা ঠিক কিভাবে হয়েছে ততক্ষণ আমি তোমাদের কাউকে ছাড়ব না
এই বকুল আরে তুমি যে অ্যাঙ্গেল দেখে ব্যাপারটা নিয়ে দেখলে ভাবলে না না আমি তো সেভাবে ব্যাপারটা নিয়ে ভাবিনি হ্যাঁ দাদা মদন আমার অনেক দিনের পরিচিত তাই ওর কথাই আমি বিশ্বাস করেছি কিন্তু এখন তোমরা সবাই যখন অন্য কিছু বলছো তখন তো ব্যাপারটা নিয়ে আমাকে খতিয়ে ভাবতে হবে হ্যাঁ হ্যাঁ ভাবতেই হবে আর তোমাদের কথা যদি সত্যি হয় অফিসার আপনাকে কিন্তু আমি বলে রাখছি যদি সত্যি হয় কথা তাহলে আপনি কিন্তু কড়া স্টেপ নেবেন অফকোর্স আমি যখন উপস্থিত আছি তখন এ বিষয় নিয়ে আপনাদের আর ভাবতে হবে না হ্যাঁ আপনি যখন আছেন আপনি কেসটা নিয়ে হ্যান্ডেল করবেন ওকে নিয়ে যান থানায় নিয়ে গিয়ে ভালো করে ইন্টারোগেট করুন যেন সব সত্যি কথাগুলো বলে দেয় বকুল বকুল তুমি আজকে অন্যভাবে না ভাবলে আমি তো একেবারে চোখ বন্ধ করে মদনের ওপর বিশ্বাস করতাম ডোন্টি স্যার এর ব্যবস্থা আমি করছি তুমি না বললে তো আমি কখনো ভাবতেই পারতাম না যে এই ধরনের একটা নোংরা ঘটনার সঙ্গে মদন জড়িয়ে থাকতেও পারে কি বলি বলো তো বকুল আজকের দুনিয়ায় না কাউকে আর বিশ্বাস করা যায় না একটা মিথ্যের ওপর নির্ভর করে কাল থেকে আমাদের পরিবারে কত কি ঘটে গেল বলো তো আপনি মদন কাকাকে নিয়ে কোথায় যাচ্ছে হ্যাঁ আপনি নিজেই তো এই কাছের সঙ্গে জড়ি একটা কথা ভুলে যাবেন না অফিসার মদন কাকা ছাড়াও আমি কিন্তু আপনাদের দুজনকেই সন্দেহ করি জিজ্ঞেস করি মম তুমি আমার মম হয়ে এত এত পোকা থাকো কি করে মাঝে মধ্যে তুমি ভালো করে বোঝো মামা যদি ভোটে হেরে যায় তারপর এই ভিডিওটা যদি আমরা মামাকে দেখাই তাহলে বর্ষার কি হবে বুঝতে পারছো বুঝতে পারছো তুমি এখনো বুঝতে পারছো না মামা মামা বেরোবার সময় কি বলে গেল মামা বর্ষাকে থ্রেট দিয়ে গেল যে ভোটের রেজাল্টের উপর ডিপেন্ড করছে বর্ষার ফিউচার বাবা আমি বলছিলাম আমাকে শেষবারের মতো একটা সুযোগ দিন থামো একই কথা বলতে আমার ভালো লাগে না বর্ষা আর আমি সেটা বলিও না ভবিষ্যতে তুমি কি করবে না করবে সেটা আমি সিদ্ধান্ত নেব এখন নয় ভোটের পর আর ভোটের রেজাল্ট যদি এটা হয় মামা হেরে গেল তারপর এই ভিডিও দেখবার পরে তো মামা বর্ষাকে ঘাড় ধাক্কা দিবার করে দেবে মামার ভোটে হার ব্যাস মাম তুমি এক কাজ করো তুমি আর একবার ঠাকুরকে পুজো দিয়ে দাও মামার হারবার জন্য আর মামা যদি হেরে যায় মামার রাগের সব কব গিয়ে পড়বে তার আদরের বৌমা বর্ষার উপর বাস খেলা এমনিতেই ঘুরে যাবে কিন্তু রকি রকি 
এখানে তো তোর গলাও শোনা যাচ্ছে দাদা যদি এটা শুনতে পায় তোকে ছেড়ে দেবে হুম হুম এখানে তুমি আর আমি আমার কথা শুনতে পাচ্ছি কিন্তু মামা শুধু বর্ষাকে দেখতে পাবে বুঝতে পারছো কি করে কাচি করে দেবো যে মদন কাকা সত্যি বলছে কি মিথ্যে বলছে আমি এসব প্রশ্নে যেতেই চাই না কাকুমণি তুমি আমাকে একটা কথার উত্তর দাও কাল তোমাকে জয়ন্তবাবু ফোন করে কেন বলল যে গোবিন্দবাবুর কেসটা চাপা দেওয়া হয়ে গেছে আমি কিন্তু এখনো পর্যন্ত এই প্রশ্নের উত্তর পাইনি আর যতক্ষণ না আমি এই প্রশ্নের উত্তর পাবো আমি তোমাদের তিনজনকে ছাড়বো না বকুল তো ঠিকই বলছে সমর যে ফোন কল থেকে সন্দেহের সূত্রপাত সেটা সম্বন্ধে একটা প্রশ্নের জবাবও কিন্তু এখনো দেওয়নি তুমি কি হলো বলো তো দিদি খুনের ঠাকুর আমাকে এত বড় শাস্তি কেন দেবেন তুই শুধু তোর নিজের কপালকে দুশ্চিস রাখিনি আমি তো চিরকাল ঠাকুর পোকে আমার নিজের ছোট ভাইয়ের মতো নিয়ে দেখেছি আজকে যদি ঠাকুর পো খুনি প্রমাণিত হয় তাহলে আমার মনে হয় না এগুলো ঠিক কোথাও একটা ভুল হচ্ছে জানিস এত বড় অন্যায় ঠাকুর পো করতে পারে আচ্ছা জয়ন্ত বাবু আপনার কোন থানা জানো আমরা বকুলের জালে আরো জড়িয়ে পড়ব সেটা জেনে আপনারা কি করবেন যাচাই করে দেখব আপনি আদৌ পুলিশ অফিসার কিনা আপনি আদৌ সিনিয়র পুলিশ ইন্সপেক্টর কিনা আপনার সার্ভিস রেকর্ড সবটা যাচাই করব। একজন সিনিয়র অফিসারকে আপনি চ্যালেঞ্জ করছেন সাহসটা একটু বেশি হয়ে যাচ্ছে না ম্যাডাম সাহসটা আমার বরাবরই বেশি অফিসার আপনি এতক্ষণ যা যা বলেছেন একটা কথাও আমি বিশ্বাস করিনি এখন আমি যা যা আপনাকে জিজ্ঞেস করব চটপট উত্তর দিন এই বকুল আমি তো বলছি উনি হলেন ইন্সপেক্টর জয়ন্ত চৌধুরী ওই অশোকনগর থানায় পোস্টেড তাই না হ্যাঁ অশোকনগর থানা হ্যাঁ এরা কেউই সত্যি বলছে বলে আমার তো মনে হচ্ছে না এখনই একবার পৈত্য স্যারকে ডাকলেই সত্যিটা জানা যাবে এই বর্ষা হ্যাঁ কোথাও যাচ্ছ তুমি হ্যাঁ কেন গো না আসলে আমিও না বাড়িতে বসে বসে বোর হচ্ছি তাই ভাবলাম কোথা থেকে ঘুরে আসি তা তুমি যেখানে যাচ্ছ আমি তোমাকে ড্রপ করে দেবো না না আমি এই পাশেই যাচ্ছি একাই চলে যেতে পারবো সিক্রেট সিক্রেট জায়গা বর্ষা কেমন তুমি আমাকে বলতেই পারো না না সিক্রেট কিছু না আসলে আমি আমি ভোট দিতে যাচ্ছি 
भूत काके अम, बाबा के मामा देखो रखी बाबा एक भूल कर ठीक कंतु तई भोटा बाबा के देव ना मैं अन् का देव इटा ना इनटा एके बारे मानसे ना गो ग्रेट वर्षा वर्षा यूर यूर रियलि ग्रेट यू नो तुम जे रखम बड़ो मन और तुम तुम्हारे जो अन्यायटा होना बाली बर्षा तुम मामा के भोट दाओ चाह ना दाओ तुम बोला कथागुलो तो मामा के देख तर ईश्वर तुम सहय दादा के आलदा डेके बकुल आर की ब्रेन वाश कर बकुल जे भाव चेपे धरे चे। और दादा ऋषिओ के जे भाव समर्थन कर जल कथाय गए दाड़े ठीक बोझा जाजे के बाचान पथ खुद इंसपेक्टर के फोन समय उत्तर पे जा सत्य कथा बोलार 
বারবার কাউকে অনুরোধ করতে হবে না এমনি মুখ দিয়ে সত্যিটা বের হবে